Nupugate Shop It Series AP and GP Part 3 Septopic C More Exercises on Arithmetic Progression. D'abord, nous faire une différence entre ces trois mots techniques là Sequence, Series et Progression. Alors, quest ce une sequence Ici, il dit que a sequence is a set of numbers which are arranged according to any specific rule. The set of numbers should have a definite logical rule according to which they are arranged. Alors, ici, il peut dire qu'il y a une sequence et un set of numbers. Get, par exemple, c'est un set of numbers, mais nous pouvons arranger avec une spécifique specific rule. Et ce rule-là, il peut être logical, ok, definite, according to the façon qu'il est arrangé. Alors, it needs not be a mathematical formula. Il n'est pas nécessaire une mathematical formula, mais il est capable de logical. Such a set of numbers is called a sequence of numbers. Get, par exemple, c'est une sequence of numbers. Ok, les logical de qui sens c'est set of prime numbers. Ça c'est un set of prime numbers. Premier prime number les deux, deuxième prime number les trois. Avec la logique là, ça sequence ça les set of prime numbers. Ça c'est une sequence. Next, qui est une series. A series is a sequence of numbers that are added. Ça c'est nous chapit. Quand on a une sequence, mais nous peut ajouter ça à numbers dans nos sequences. Ça c'est un peu une series. The word series is said to represent the sum of the numbers and not the sum itself. Veut dire quand nous peut créer une série, nous trouve lui ben chiffre là nous peut ajouter, mais nous pas intéressé avec réponse là, mais nous trouve sa progression là ici, right? Nous peut ajouter ça à numbers là, il commence une sequence, mais nous peut ajouter ça à numbers dans une sequence là. For example, the series associated with the sequence of first six odd numbers is, okay, ça c'est series que nous peut ajouter the first six odd numbers, ok? Ça c'est une series. Alors une sequence que nous peut ajouter ça va numbers là, ça on appelle ça une series. Next, a progression. A progression qui était ça. Par exemple, on a déjà arithmetic progression, geometric progression. Alors l'idée ici qui est progression is a set of numbers which are arranged according to some definite rule, the difference between a progression and a sequence, parce qu'une progression et une sequence, c'est pareil, un peu pareil, pareil, mais là, il peut expliquer la différence. The difference between a progression and a sequence is that a progression has a specific formula to calculate its nth term, right? Whereas, a sequence can be based on a logical rule like a group of prime numbers. Alors, qu'il peut expliquer ici? Quand nous pouvons progression, nous pouvons une sequence. Mais nous sommes capables de généraliser cette sequence. Sur so, un terme, n'importe quelle position en terme, par exemple 5e terme, 10e terme, 11e terme, nous sommes capables de une formule pour lui. Vous comment ça sequence ici, sa progression. Sur so, un terme, il est 2n. Si tu as envie qu'un 5e terme, fait 2 fois 5, il est 10. Si tu as envie qu'un 20e terme, fait 2 fois 20, il est 40. Alors, une progression, nous sommes capables de une formule qui peut décrire ce progression. Mais une sequence est capable de faire logique. Get, par exemple, ici, ça c'est set of prime numbers. Mais il n'y a aucune formule qui peut donner moi un terme, mais il y a une logique derrière. Mais pour progression, nous pouvons être capable de créer une formule pour décrire sa progression. Le chapitre qui nous peut faire actuellement, c'est series. Et series est divisé en trois parties. La première partie, c'est binomial théorème. Ok, quand on a un binomial théorème, par exemple, si on a 2 plus x power. 2, uh, si nous pouvons appliquer le binomial théorème, nous réponse finale pour venir comme ça 4 plus 4x plus x square. Alors nous trouvons ici une série de termes quand nous faisons binomial expansion, c'est le binomial théorème. Next, arithmetic progression. Ok, il y a une progression comme ça. Quand nous pouvons ajouter une common difference, ça c'est une arithmetic progression. Et que nous pouvons faire ce série, nous pouvons trouver qu'il nous fait une somme, c'est pas nous faire 2 plus 4 plus 6 plus 8. Next, troisième, c'est geometric progression. Et que geometric progression, nous fois pas un chiffre pareil. Par exemple, ici, nous pouvons compter une fois deux, nous pouvons aller même. Ça, c'est une geometric progression. Et que lui aussi, nous pouvons faire ce series, que nous pouvons apprendre comment faire cette somme. Ça, c'est chapitre series qui divise en trois parties. Nous faisons un recap de l'arithmetic progression, que nous pouvons faire une sequence qui follow une arithmetic progression. Par exemple, premier là. Lien arif sa sequence là il follow an arithmetic progression parce qu'il nous peut ajouter une common difference un chiffre constant nous peut ajouter ajouter 2 et 9 plus 2 fait 11 et que deuxième là aussi nous peut ajouter négative 3 ok alors lui aussi lien arithmetic progression 
Quand il vient en arithmetic progression, il faut add the same number. Et geometric progression, quand on peut multiplier avec un shift constant, throughout, et ici on peut faire par half, ok, n fois half fait 0.5, quand on peut multiplier par ben même shift, ça devient geometric progression. Next, nous pouvons prendre l'exemple. Consider the following arithmetic progression: 3, 5, 7. Ça c'est une arithmetic progression. Quand nous pouvons ajouter 2 pour nous progresser, 3 plus 2 fait 5, 5 plus 2 fait 7. Alors là, nous pouvons faire une notation qui est bien pour autant de ce chapitre-là. Première, c'est small letter n. Small letter n, il représente position. Par exemple, première position 3, deuxième position 5, troisième position 7. Alors, first position, nous pouvons représenter par n is equal to 1. Second position, n is equal to 2. Third position, n is equal to 3. Vous voyez, valeur n, elle représente position. Next, ça, TM, là, ce valeur, nous pouvons représenter ça par n term. Ok, TN, capital letter T, et de subscript pour une small letter n. Alors, first term, ni 3, nous trouvons. Comment nous pouvons représenter, nous représentons par T1 is equal to 3. T1 veut dire first, n, là, veut dire first term, T, c'est term. First term, ni 3. Ici, second term, ni 5. Second term, ni 5. Alors, T2, second term, ni 5. Et ce terme ici, nous trouvons ici, c'est T3, ce terme ici, c'est T3. Next, ce qu'il nous faut apprendre ici, c'est sum of first n terms. Ça nous peut représenter par Sn. Alors, qu'est-ce que c'est ça, S1? S1 veut dire sum of first one term. Veut dire, on prend depuis le commencement, ou pour ajouter, nous pouvons aller même là, nous faire une series. Alors, nous pouvons prendre le premier TM là, ce sum. Et il y a juste un seul chiffre. Alors, sum là, pour venir 3. S2 veut dire sum of first two terms. Ça veut dire nous pouvons ajouter nos deux premiers termes. Rappelle bien, il faisait first. First two terms. S2 veut dire sum of first two terms. Alors, 3 plus 5, ce sum. La réponse pour venir 8. Next, S3 qui était ça, c'est sum of first three terms. Quand nous pouvons ajouter nos trois premiers termes. Alors, 3 plus 5 plus 7. Alors, S3, nous sum of first three terms, il pour 15. Alors, nous, arithmetic progression, nous comme ça, 3, 5, 7, nous trouvons qu'il nous peut ajouter une common difference, un chiffre pareil. Alors, nous, first term, nous pouvons servir ça symbole, small letter E là, pour représenter nos first term. Alors, ici, valait A, pour 3. Et common difference, nous pouvons représenter par 10, ça chiffre qui nous peut reste ajouté là. Et comment nous gagnons valait 10? Nous prenons un terme, nous retirons un terme avant 10. Par exemple, on prend T2, retire T1, ou T3, retire T2, ou pour gagner une réponse à 2. Ça, c'est comment nous gagnons ça, comme une différence, ça, ça chiffre qui nous peut ajouter, nous peut aller même pour nous progress. Nous avons un autre exemple, consider the following arithmetic progression, 9, 4, négative N. Alors ici, nous nous, nous pouvons faire fill in the blank. The first position, N is equal to 1. T1 qui peut être first term, ce valet nous remarque les 9. Alors, first term, les 9. Next, T2 veut dire second term. Ici, nous, second term, les 4. Et T3, il représente third term. Ici, nous, third term, les négatif, 1. Et next, SN veut dire sum of first n terms. Alors, sum of first one term. Et là, c'est le premier terme, puis là, on pas ajouté. Réponse est pour 9. Next, S2 veut dire sum of first two terms. Ça veut dire nous avons fait 9 plus 4. Et 9 plus 4 fait 13. Ça, c'est S2. Next, S3 veut dire sum of first three terms. Alors, nous faisons 9 plus 4 retiré n. Ou soit 9 plus 4 plus retiré n. Nous vous besoin continuer à ajouter. Nous prenons le premier terme 9. Nous ajoutons avec le deuxième terme 4. Plus nous ajoutons le troisième terme, le négatif n. 9 plus 4 fait 13. 13 plus moins, c'est pour une moins. Et 13 retiré n fait 12. Alors, sum of first three terms, c'est pour 12. Next, nous avons arithmetic progression. Nous pouvons ajouter un shift constant. À cause de ça, une arithmetic progression. Et ici, nous first term, sa première valeur là, est pour 9. Et nous avons une différence, nous gagnons pour sa formule là. Nous prenons un TM, nous retirons un TM avant lui. Par exemple, nous avons fait T2 minus T1. Ici, nous avons 4 retirer 9. Réponse pour une négative 5. Ou nous avons fait T3 minus T2. Nous avons une négative N retirer 4. Réponse pour une négative 5. Alors, nous avons une différence D ici pour une négative 5. The subtopic arithmetic progression ou AP, nous pouvons besoin qu'on demande formule. Ok, première formule, li nth term. N'importe qui TM, nous avons envie de gagner. Dans progression, TN, nous gagnons pour sa formule là, A plus N minus 1 times D. Next, c'est sum of first N terms. Ça aussi, il y a une formule. Alors, SN, sum of first N terms, nous gagnons pour formule N over 2 times 2A plus N minus 1 times D. Et next, nous avons l'autre formule, sum of first n terms. Ok? Sa formule là, c'est sum of all terms in the finite progression. 
veut dire si nous avons une progression qui est une finite progression, veut dire nous connons ce dernier terme, nous capable de servir sa formule là, Sn is equal to n over 2 times e plus l. Alors rappelle bien que ça l là, ça c'est last term de nos progression. Si nous avons une finite progression, last term l là nous connaît, nous capable de servir sa formule là. Et que ça trois formules là, nous pas pour vous en faire par cœur parce que dans la liste formule de l'examen pour gagner. Alors nous remarquons qu'il y a un alphabet que nous vous en connaît. A, c'est first term dans nos progression. D, c'est common difference. L, c'est last term dans nos progression. Et N, c'est position. Par exemple, si tu peux demander T3, tu veux dire third term, vale N pour 3. Et si tu demandes toi S3, tu veux dire sum of first three terms. Ok? Et ici, SN, N là, ici, il représente combien TM est dans notre progression. Parce qu'il y a une finite progression. Par exemple, si nous avons une progression comme ça, 2, 4, 6, 8, 10, nous connaissons ce last term, les 10, ce first term, les A. Et combien TM est dans 1, 2, 3, 4, 5, veut dire nous valons N ici pour 5. Alors, ça c'est nous, deuxième formule pour nous calculer le sum of all terms in a finite progression. Et ici, sa formule nous servit, si nous avons une progression comme ça, par exemple, 2, 4, 6, 8, il y a les mêmes. Nous avons vu une sum of first eight terms de sa progression là, jusqu'à huitième terme, nous capable de servir sa formule là. Et rappelez bien, TN, c'est n'importe qui positionne une TM. Par exemple, de sa progression là, si nous avons vu qu'une douzième TM là, T12, nous sommes capables de gagner par sa formule là. Alors, ça c'est trois formules de sa chapitre là. Next, nous pouvons faire un classwork. Nous avons une progression ici, N4710. Nous demandons nous est-ce qu'il y a une arithmetic progression ou une geometric progression. Alors, nous checkons. Nous trouvons que nous pouvons progresser. Ici, nous pouvons continuer à ajouter 3. Ok, nous pouvons continuer à ajouter 3. Alors, il y a une arithmetic progression. Nous couplons. Ça veut dire ici, il y a une arithmetic progression. Nous first term A qui peut être ici. Nous first term ni N. Next, est-ce qu'il y a une finite ou soit il y a une infinite progression? Quand nous checkons les n, 4, 7, 10, et que nous mettons point, 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 veut dire qu'il continue à les mêmes, veut dire qu'il y a une infinite progression. Veut dire ici, il y a une infinite progression. Et next, valet D ou valet E? Valet E là, c'est comme un ratio, ça nous gagne quand il y a une geometric progression. Ici, nous gagnons valet D, comme une difference. Et une comme une difference ici, et que nous comme une difference, c'est 3. Next, comment nous gagnons 6 terms? Nous vous appliquons nos formules. Nous connaissons que Tn, ce formule de arithmetic progression, est A plus N minus 1 times D. Alors ici, il peut demander T6. Valet N, nous pouvons remplacer par 6. Il peut A plus 6 retirer N fois D. Alors A, nous connaissons ce valet. First term, ni N plus 6 retirer N fait 5. Fois D, nous avons une différence de 3. Il peut N. Alors ici, il peut N. Plus 5 fois 3 fait 15 et n plus 15 réponse 16. Next, sum up to 8 terms ou soit sum of first 8 terms, ça c'est S8. Nous pouvons passer par formule Sn is equal to n over 2 times 2a plus n minus 1 times d. Alors ici nous pouvons dire S8, 8 terme, term, ce sum, ça va être sum of first 8 terms. Les pouvons dire 8 sur 2 fois 2a, valait a ici dit n, plus n minus 1, valait n, nous connaissons les 8, les bovines 8 retirer n, fois d, nous comme une différence ici dit 3. Alors nous simplifions, 8 divisé par 2 fait 4, fois 2 fois n fait 2, plus 8 retirer n fait 7, fois 3. Alors les bovines 4 fois 2 plus 7 fois 3 fait 21, les bovines 4 fois 2 plus 21 fait 23, et 4 fois 23, nos réponses pour 92. Alors, sum of first eight terms, ici, pour 92. Next, nous pouvons un deuxième classwork. Nous avons une progression ici, 30, 26, 22, et les continuer jusqu'à dernier terme, ni 2. Est-ce qu'il y a une arithmetic progression ou une geometric progression? Et si nous observons qu'il y a une arithmetic progression, parce qu'il nous peut ajouter négative 4 pour nous progress from term to term, alors, il y a une arithmetic progression. Next, est-ce qu'il y a une finite ou une infinite progression? Infinite, déjà, nous ne pouvons pas connaître combien de termes. Mais ici, nous trouvons qu'il y a une finite progression parce qu'il arrête avec un chiffre. Alors, il y a une finite progression. Ça, nous pouvons coupler. Il y a une finite progression. Et valeur A ou first term de notre progression qui est pour Ici, first term est 30. Next, nous pourrons D ou E. Ici, nous pourrons avoir D. D, c'est comme une différence. Et comme une différence, c'est négative 4. 
इक्कीसों पे जनु फाइंड्स अ सम ऑफ ऑल टर्म्स इन द प्रोग्रेशन अलो पॉइंट फाइनाइट प्रोग्रेशन पुनो गए सो सम ऑफ ऑल टर्म्स सो फॉर्मूल ली सा डिजाइन फॉर्मूल पुस सम ला ली पु एन ओवर टू टाइम्स ए प्लस एल अलो प्ली को प्रॉब्लम से रोड बाले एन पसे नु ट्रूवे कि एन नु पा पुका रिप्लेसे मे आ नु कोने नु फर्स्ट टर्म ली थ्रेंड प्लस एल के ते सा एल से लास्ट टर्म डेनियर टर्म ली दो Alors nous capable remplacer 30 plus 2. OK pour nous gagner nos réponses sum of all terms nous proposons remplacer une valeur n. Et valeur n là qui était ça, valeur n c'est number of terms in the progression. Number of terms in the progression. Combien de terms il y a dans sa progression là Alors quand nous get nos progression quand n égal 1 the first position nous a 30, second position nous a 26. Third position, nous avons 22. Nous avons les mêmes. Nous avons envie de connaître le dernier terme de qui position il était. À cause de nous, nous avons commencé à compter à partir de 1, 2, 3. Si nous avons réussi à connaître le dernier terme de qui position il était, par exemple, c'est la 12e position, ça veut dire qu'on a 12 termes en total de sa progression. Nous avons besoin de connaître le dernier terme de qui se position. Alors, nous avons un terme, ce qui se valait les deux. Qui position il était, ça que nous avons besoin de rôder. Alors, t n nous gagne par formule e plus n minus one times d et réponse d deux valait à nous connaît les trente plus n minus one n nous pour d fois d nous valait d ici les négatives quatre et ça pour égal deux next qui peut arriver les pouvons trente plus nous pour expand négative quatre fois n fait négative quatre n et négative quatre fois négative n fait positive quatre et réponse d deux next plus moins c'est pour une moins Ok, nous avons 30 plus 4 et 30 plus 4 fait 34 et ici nous avons négative 4n et ça pour égal 2. Alors qui peut arriver ici, nous avons 34 à droite, les pouvons négative 4n égale 2 retiré 34, négative 4n pouvons 2 retiré 34 fait négative 32 et valait n pouvons négative 32 divisé par négative 4 valait n pouvons 8. Allô, de sa progression là, pour une huitième. Ça, chiffre de là, il est dans huitième position. À ce stade, qu'est-ce qu'il faire? Nous connais qui dans sa progression là, il est dans huitième. Allô, dans nos formules pour S n, nous pourrons dire S huit parce qu'il est dans huitième de sa progression là. Nous pouvons dire notre somme de tous les termes. Nous pouvons dire notre somme de tous les huit termes de sa progression là. Ok, formule là, il est comme ça, n over two. Times e plus l valait n nous pour remplacer par 8 les pouvons 8 sur 2 fois a nous first term de nous progression ni 30 plus l nous last term de nous progression ni 2 alors les pouvons nous simplifier 8 divisé par 2 fait 4 fois 30 plus 2 fait 32 alors next dernier travail nous pour faire nous pour faire 4 fois 32 et 4 fois 32 réponse pouvons 128 Alors, sum of all terms in the progression, dit pour 128.